హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ వీడియో నుంచి మనం సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ అంటే ఫోర్త్ సెమిస్టర్ సిలబస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండి ఇంగ్లీష్ మీడియం సిలబస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ చెప్పమని అడిగారు సో వాళ్ళ కోసం ఫోర్త్ సెమిస్టర్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్కి అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్ డేట్ టైం టేబుల్ అన్నీ వచ్చేసేయండి చాలా తక్కువ టైం ఉంది చా ఈ కరోనా ప్రాబ్లం వల్ల చాలా కాలేజెస్లో మనకి సిలబస్ అనేది స్టార్ట్ చేయలేదు సో కొన్ని కాలేజెస్లో ఇన్కంప్లీట్ సిలబస్ కాబట్టి మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా కొంతమందికైనా ఈ వీడియో చేరి వాళ్ళు అట్లీస్ట్ పాస్ అయ్య అవుతారని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి మీరు ఈ లింక్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి కొలీగ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాసెస్ అనేవి వస్తే ఇంగ్లీష్ మీడియం బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం రెండు కూడా వస్తాయండి సో వాళ్ళకి ఈ లింక్ని షేర్ చేయండి మనం ఇప్పుడు సిలబస్ అనేది ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకి టోటల్గా ఫోర్త్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్కి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ బాట్నీ స్టూడెంట్స్కి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయండి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ బాట్నీ సిలబస్లో టోటల్గా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం థర్డ్ యూనిట్ చెప్పుకుంటున్నామండి థర్డ్ యూనిట్ లెసన్ థర్డ్ యూనిట్ నేమ్ ఫోటోసెంతసిస్ ఫోటోసెంతసిస్లో మనం వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈజ్ ద క్లోరోప్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ ఈస్ ద ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ క్లోరోప్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ద ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ వీ విల్ గో ద వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫోటోసెంతసిస్ సో వాట్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఫోటోసెన్సిస్ ఎవ్రీబడి యూ నో వాట్ ఈస్ ద ఫోటోసెన్సిస్ ఫోటోసెన్సిస్ మీన్స్ యూట్ యూటిలైజ్ ద సన్లైట్ అండ్ టేక్స్ ద సిబోటు అండ్ వాటర్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ గ్లూకోజ్ అండ్ రిలీజ్ ద ఓటు సో మనకి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది ఫోటోసెన్సిస్ ద్వారా ఫైనల్గా ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుందండి సో ఫోటోసెంతసిస్ ఫోటోసెంతసిస్ మీన్స్ యూటిలైజ్ ద సోలార్ ఎనర్జీ యూటిలైజ్ సిఓటు సిక్స్ సిఓటు ప్లస్ సిక్స్ హెచ్ టువో గివ్స్ రేజ్ టు సి సిక్స్ హెచ్ టువ్ ఓ సిక్స్ ఇట్ మీన్స్ గ్లూకోజ్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఇట్ రిలీజ్డ్ సిక్స్ ఓ టు అండ్ సిక్స్ హెచ్ టు ఓ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ అండ్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ సో ద క్లోరోఫిల్ సమక్షంలో మొక్కలు అనేవి ఏం చేస్తున్నాయి గ్లూకోజ్ని ఫామ్ చేసుకుంటున్నాయి దీన్నే మనం ఫోటోసెన్సిస్ అంటున్నాం ఈ గ్లూకోజ్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ వల్లే మనకి అన్ని జీవులకు ఆహారం అనేది లభిస్తుంది మనకి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఏం రిలీజ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ మనం అందరూ శ్వాసించడానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ కూడా మనకి ఏ విధంగా వస్తుందంటే త్రు ద ఫోటోసెన్సిస్ ద్వారా వస్తుంది సో ఫోటోసెన్సిస్ అనేది మనకి ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇన్ లీఫ్ లీఫ్లో జరుగుతుంది సో లీఫ్ ఎపియర్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ వై ఇట్ ఈస్ ఎపియర్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ ఇట్ కంటెన్ పిగ్మెంట్ ఈజ్ ద క్లోరోఫిల్ ఇందులో ఉండే పిగ్మెంట్ ఏంటండి క్లోరోఫిల్ సో లీవ్స్ ఈజ్ ఎపియర్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్ ఇట్ కంటెన్ పిగ్మెంట్ ఈజ్ క్లోరోఫిల్ క్రో క్లోరోఫిల్ ఉండడం వల్ల మనకి గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది సో క్లోరోఫిల్లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ మెగ్నీషియం క్లోరోఫిల్లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఏదంటే మెగ్నీషియం అనే ఒక ఎలిమెంట్ని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ మనకి మరి క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క షేప్ చూడండి క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క షేప్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క షేప్ చూస్తే ఎట్లా కనిపిస్తుంది మనకి షేప్ ఇట్ డిపెండ్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ఆర్గనిజం ఇట్ వేరియస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గనిజం ఒక్కొక్క ఆర్గనిజంలో ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది దాని యొక్క షేప్ అనేది మరి ఏంటి ఎట్లా ఉంటుంది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకుంటే ప్లాంట్స్లో హయ్యర్ ప్లాంట్స్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్లో ఎట్లా ఉంటుంది ఇటు ఏపియర్ ఇన్ ఓవాల్ షేప్ ప్లాంట్స్లో మనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తుందంటే ఓవాల్ షేప్ ఓవాల్ షేప్ మీన్స్ ఏపియర్ లైక్ దిస్ ఓవల్ షేప్లో కనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లమిడో మోనస్ క్లమిడో మోనస్ క్లమిడో మోనస్లో మనకి ఏ విధంగా కనిపిస్తుందంటే ఈ పేర్ లెక్కే కప్ షేప్డు కప్ షేప్స్లో కనిపిస్తుంది అంటే క్లమిడో మోనస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది ఈ స్ట్రక్చర్లో మనకి క్లోరోప్లాస్ట్లు అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ సో క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది మనకి ఏ షేప్లో కనిపిస్తుంది అంటే కప్ షేప్లో కనిపిస్తుంది కొన్ని స్పైరోగైరా స్పీసెస్ స్పైరోగైరా స్పైరోగైరా స్పీసెస్లో ద క్లోరోప్లాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ రిబ్బన్ షేప్డ్ ఏ షేప్లో మనకు కనిపిస్తుంది రిబ్బన్ షేప్డ్ సో ఇటు ఏపియర్ ఇలా మనకి రిబ్బన్ షేప్స్లో క
సెల్ క్లోరోప్లాస్ట్లో ఈ నెంబర్ అనేది కూడా ఏ విధంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్లోరోప్లాస్ట్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఇట్ వేరియస్ ఫ్రమ్ ఆర్గనిజం టు ఆర్గనిజం సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే క్లమిడోమానస్లో చూసుకుంటే సింగిల్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది ఫర్ సెల్ ఈ సెల్లో ఇట్ కంటిన్యూ ఓన్లీ సింగిల్ క్లోరోప్లాస్ట్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్లో తీసుకుంటే మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుందంటే ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫర్ సెల్ ఒక సెల్లో మనకి ఎన్ని కనిపిస్తాయంటే మినిమంగా ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార కారాలో మనం తీసుకుంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఈచ్ సెల్ ఇట్ కంటైన్ క్లోరోప్లాస్ ఇన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇన్ ఈచ్ సెల్ ఇన్ కార ఆర్గనిజంలో మనకి ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కనిపిస్తాయి సో దాని యొక్క షేప్ అనేది నెంబర్ అనేది కూడా డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద ఆర్గనిజం ఆర్గనిజం బట్టి మారిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వి విల్ డ్రా ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఒకసారి మనం మనకి ఏ షేప్లో ఇది వావల్ షేప్ వావల్ షేప్లో ఇలా కనిపిస్తుందండి మనకి సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ డబుల్ మెంబ్రిన్ ఆర్గానల్ ఇన్ సెల్ ఆర్గానల్ మైట్రోకాండియా క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ డబుల్ మెంబ్రిన్ ఆర్గనల్స్ రిమైన్ ఆర్గనల్స్ ఆర్ సింగిల్ మెంబ్రిన్ ఆర్గనల్స్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ మెంబర్ మెంబ్రిన్ లెస్ ఆర్గనల్స్ సో క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ ద డబుల్ మెంబ్రిన్ ఆర్గానల్ సో అవుటర్ మెంబ్రిన్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్నర్ మెంబ్రిన్ అవుటర్ మెంబ్రీన్ ఈజ్ ద లెస్ పర్మేయబిలిటీ అవుటర్ మెంబ్రీన్ ఈజ్ ఎ వెరీ లెస్ పర్మేయబిలిటీ పర్మేయబిలిటీ అంటే ఏంటి ఇట్ ఎలో ఓన్లీ సమ్ లిక్విడ్ లైక్ సబ్స్టెన్స్ త్రూ ద వాల్స్ ఆర్ త్రూ ద మెంబ్రీన్ దాని ద్వారా కొన్ని లిక్విడ్ లైక్ సబ్స్టెన్సెస్ని మాత్రమే పంపించే వాటిని పర్మేబిలిటీ అంటాం సో ఈ అవుటర్ మెంబ్రీన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ లెస్ పర్మేయబిలిటీ ఇన్నర్ మెంబ్రీన్ ఈజ్ మోర్ పర్మేయబిలిటీ ఇట్ షోస్ ద మోర్ పర్మేయబిలిటీ అంటే ఇది ఎక్కువ పర్మేబిలిటీని కలిగి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఎలోస్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ లైక్ సబ్స్టెన్సెస్ త్రూ ద మెంబ్రెయిన్ తన మెంబ్రెయిన్ ద్వారా ఎక్కువ ఈ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ని బయటికి లోపలికి పోనిస్తుంది అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది పోనివ్వదు సో పర్మిబిలిటీ మీన్స్ ఇట్ ఎలో ఓన్లీ సమ్ లిక్విడ్ లైక్ సబ్స్టెన్సెస్ త్రూ ద పోర్స్ ఆర్ త్రూ ద వాల్స్ సో బిలో బిలో ద స్పేస్ ఆఫ్ బిలో ద లిక్విడ్ లైక్ స్పేస్ బిలో ద ఇన్నర్ మెంబ్రీన్ ద లిక్విడ్ లైక్ స్పేస్ ఈజ్ కాల్ ద స్ట్రామా స్ట్రామా ఇన్ దిస్ స్ట్రామా కంటైన్ ఇన్ దిస్ స్ట్రామా కంటైన్ సమ్ రైబోజోమ్స్ సమ్ రైబోజోమ్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ క్లోరోప్లాస్ట్ కంటైన్ ఓన్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఓన్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ సో ఇన్ దిస్ స్ట్రామా కంటైన్ సమ్ ఎంజేమ్స్ రైబోజోమ్స్ ఎంజేమ్స్ సమ్ అయాన్స్ లైక్ ఏ మెగ్నీషియం అయాన్స్ మ్యాంగ్నీస్ అయాన్స్ అండ్ ఫెర్రస్ అయాన్స్ అండ్ సమ్ రైబోజోమ్స్ అండ్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ డార్క్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్ట్రామా ఇన్ ది స్ట్రామా డార్క్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద స్ట్రామా సో దీస్ ఇంజేమ్స్ అయాన్స్ ఆర్ యూటిలైజ్ ఫర్ ద డార్క్ రియాక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ ఇన్ ది స్ట్రామా శాక్స్ ఆఫ్ తైలకాయిడ్స్ శాక్స్ ఆఫ్ తైలకాయిడ్స్ ఈచ్ శాక్ ఈజ్ కాల్డ్ తైలకాయిడ్ తైలకాయిడ్స్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద శాక్స్ ఆఫ్ తైలకాయిడ్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ గ్రానా గ్రానా ఇన్ దిస్ గ్రానా టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ గ్రానా టేక్స్ ప్లేస్ లైట్ రియాక్షన్స్ లైట్ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రానా మనకి కాంతి చర్యలు ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే గ్రానాలో జరుగుతాయి లైట్ రియాక్షన్స్ సో ద గ్రానా వన్ గ్రానా కనెక్టెడ్ విత్ ఎనదర్ గ్రానా బై స్ట్రోమా లామెల్లా సో వన్ గ్రానా కనెక్టెడ్ విత్ ఎనదర్ గ్రానా బై స్ట్రోమా లామెల్లా దీస్ కనెక్టెడ్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ద 
stroma lamella. So, manaki idi chloroplast yoka structure gunchi. Idi manaki important koda. E chloroplast structure lo mano particular ga mano. For example ga meko thylakoid. I will draw the one of the thylakoid sacs. Thylakoid also double membrane. Thylakoid double membrane. Outer membrane. So the liquid, the space is called below the thylakoid. The space is called the lumen. In this lumen contain pigment is the chlorophyll. In this lumen contain pigment is the chlorophyll. Chlorophyll. So that's why. The light reaction takes place in the grana. Manki light reaction second jaruta in chipan grana lo jarute. So particular ga grana lone yakad jaruta yente thylakoid lumen lo jarutne. Grana lone yakad ga jarutnete thylakoid lumen. Lumen and thylakoid lo na kali predes and lumen anta. E lumen lone manki chlorophyll and a pigment in kali untundi. Kabati e pigment take under the lame out nante. So light reactions takes place in the thylakoid. Lumen lo jarutundi. Competitive exam lo important. Ok, sir, man quick revision chada. Chloroplast is a double membrane organ. And chloroplast is a double membrane, outer membrane and inner membrane. Below the inner membrane, the liquid space is called the stroma. In this stroma contains some enzymes, some ions, ribosomes and double stranded DNA. What type of ribosomes? 70s type of ribosomes. These ions, ribosomes are utilized for the dark reactions. Dark reaction takes place in the stroma. Important. Dark reaction takes place in the stroma. Light reactions is takes, takes place in the Grana, the thylakoid, each sac is called thylakoid. These thylakoid sacs is called the grana. The thylakoid arrangement is called the grana. Grana is one grana is connected by another grana by stroma lamella. In this stroma contain one double stranded DNA and ribosomes. So the chlorophyll pigment is present in the thylakoid lumen. Chlorophyll pigment particularly it present in the thylakoid lumen. Lumen means e thylakoid low on e kali predes and ekan in thylakoid yoka, waka thylakoid yoka, sac and vase and restriction. E thylakoid could double membranes organ. So e kali predes and name anna, thylakoid low on a kali predes and lumen anna. So manaka cream to the chlorophyll pigment. Pigment is present in the lumen of the thylakoid. So particularly light reactions takes place in the thylakoid lumen. Lumen lo jarutundi. What yoka shape and the different ga untindi. What yoka number could a different ga untindi. Organism ka organism ki mar potu untindi. Whenever they absorb the, whenever exposed the sunlight on the leaf, whenever exposed to sunlight on the leaf, the chlorophyll immediately absorb the sunlight. And it converts the solar energy to chemical energy. Manki chlorophyll and the inches the main function of chlorophyll is conversion of solar energy to chemical energy. Ventana manki dinga mars and the chemical energy. These energy utilized for the photosynthesis. These energy stored in the form of photons. This energy is in the form of photons. This energy is stored in the form of photons. This energy is stored in the form energy. This is the photosynthesis process. This is the five marks question. Very important. If you have any doubts, please comment in the comment box. If you like this video, please like and subscribe. Share and share. So, mano indirect gaya na konto man ki helpful love wali kabdi share chain di link ni fourth semester students ke aurite prepare hota doro wali ki thank you so much for watching this video. Me ki topic ke samman din chena notes ani di kinde ni description le yebodan jarat ni notes kawal san wali notes ni download chase kawaj. Thank you so much.